லட்சியங்களை மட்டுமே உணவாக கொண்டு வாழ்பவர்கள் நிச்சயமாக வரலாற்று புத்தகத்தில் அவர்களுடைய பேர்களை பதிப்பார்கள் அந்த லட்சியம் வரலாற்று புத்தகத்தில் பதிப்பது மட்டுமல்ல லட்சியம் என்பது நிறைவேறக்கூடிய அளவிற்கு தங்களுடைய உழைப்புகளை கொடுத்து அந்த லட்சியத்தை அடைகிறவரை ஓயாது உழைக்கக்கூடியவர்களாக அதைத்தான் சொன்ன உணவாக கொள்வார்கள் உணவு கூட இல்லை அவர்களுக்கு லட்சியம் தான் மிக முக்கியமாக இருக்கும் அப்படியான ஒரு இளைஞரை லட்சியம் என்று பார்க்கிற போது வயது ஒரு வழங்கல் பார்க்க தேவை நிச்சயமா அது வந்து எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து ஏன் சில நேரத்தில் சிலருக்கு லட்சியம் ஒன்பது வயசுல கூட வரலாம் சரி அது ஒரு விஷயம் இன்று எங்களோட வந்திருக்கிற இந்த இளைஞனிடம் இருக்க துடிப்பு அவரிடம் இருக்கிற அந்த லட்சியதாகும் அப்படியே கொஞ்சம் பேசும் பொழுது பிரமிப்பை ஊட்டியது நிச்சயமா உங்களுக்கும் அந்த உணர்வை தரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு நாங்க இன்றைய தின நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஜெகதீஸ்வரன் அமல்ராஜ் இளவாளி ஹெந்திய செயலர்களுடைய ஒரு பழைய மாணவன் உதயபந்தாட்டத்திலே அதிகமாக ஜோலிக்கக்கூடிய ஒரு வீரர் ஏன் நாங்கள் சொல்லலாம் மழை விட்டாலும் தூவான போயாதுன்னு சொல்வார்கள் எண்ணிப்பிகளிலே வந்து எல்லா அணிகளுக்கு எதிராகவும் வந்து அதிகமாக முப்பது முப்பத்தைந்து நாற்பது கோல்கள் எல்லாம் அடிக்கப்பட்ட வரலாறுகளும் இந்த மைதானத்தில் இருக்குது ஆனால் அமல்ராஜ் பிரயோகப்படுத்தக்கூடிய அல்லது அமல்ராஜ் கோல் காப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அணிக்கு எதிராக ஒன்பதே ஒன்பது கோல்கள் தான் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அந்த கோல் காப்பினுடைய திறமை அதனால தான் இன்றைய விருந்தினராக அவர் நாங்கள் இந்த இடத்துல அழைத்து வந்திருக்கிறோம் ஏ எதுக்காக நீங்க கால்பந்தாட்டத்தை தெரிவு செஞ்சீங்க ஃபுட்பால் ஏன் எவ்வளவோ விளையாட்டு இருக்குது எவ்வளவோ விஷயம் இருக்குது ஏன் ஃபுட்பால் நான் படிக்க சென்று ஸ்கூல்ல வந்து ஃபுட்பால் லைன் ஃபேமஸான கேம் அதால நான் ஃபுட்பால் இருக்கு வேற கேமும் இருக்கு ஃபுட்பால் தெரிஞ்சு எடுத்தேன் நல்ல ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க ஃபுட்பாலுக்கு அந்த அந்த இடத்துல நிறைய பேர் உற்சாகப்படுத்தாங்க அதால நான் ஃபுட்பால் எப்படி அது நான் ஃபுட்பாலுக்குள்ள போன டைம் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல என்ன விட பெரிய பெரிய ஆக்கள் நான் இருந்தாங்க அந்த நேரம் நான் சின்ன தான் இருந்தேன் அப்ப நான் யோசிச்சேன் இதுக்கு சான்ஸ் எடுக்கல கூட பயிற்சி பண்ணணுமென்று தான் ஒரு உடஞ்ச பந்தில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் ஆரம்பத்தில் இப்போ எந்த ஃபாதர் எங்கட ஃபஸ்ட் கோல் கீப்பர் வேறையிலேருந்து ஒரு சான்ஸ் தான் தரேன் எனக்கு அந்த டைம் நான் நல்லா செஞ்சேன்னா அதுலேருந்து என்ன கீப்பர் ஆகிட்டு அவர் டிஃபெண்டுக்கு போட்டாங்க எவ்வளவு நாள் வந்து நீங்கள் காத்திருந்தீங்க என்ன என்ன எப்படியாவது உள்ளுக்கு விடணும்னு சொல்லி எவ்வளவு நாள் நீங்கள் அந்த அப்படியே பயிற்சியோடையே காத்திருந்தீங்க ஒன் இயருக்கு மேலே ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அப்படியே விளையாடும் போது பார்க்குறது நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படியா அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு வருஷம் காத்திருப்பு என்பது ஒரு அணியில் போய் உள்ள விளையாடுறது என்பது அந்த அந்த அதுக்கான காலம் ஒரு வருஷம் அன்றைக்குள்ள இதை விட்டுட்டு போயிடுவோம் எங்களுக்கு ஏதாவது படிப்பு சரி வருவோம் அல்லது வேறு இன்னொரு விளையாட்டில் போனால் இலகுவா உள்ளே வந்துடலாம் என்ற எண்ணங்கள் அப்படி வரையில் அப்படி வந்தது தான் நான் கொஸ்டலில் இருந்து வெளி உலகத்தை பார்க்கணுன்றே ஆசைப்பட்டோம் கொஸ்டலுக்கே எனது கிணத்து தவளையாக இருக்கக்கூடாது ஃபுட்பால் என்றால் ஃபாதர் எல்லா இடத்தையும் டூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறவர் கூட ஃபுட்பால் கூட எங்கள் ஸ்கூலில் ஃபுட்பால் வெளியிடங்களுக்கு போகிறது கூட மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஜெஃப்னாக்குள்ளே இருக்கிற இடங்களில் மட்டும்தான் வெளியூர் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே ஃபுட்பாலில் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதுவே உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு விஷயமா மாறி போச்சு நீங்கள் எதுக்காக ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து படிச்சுங்க ஹாஸ்டலில் நான் கிரேட் சிக்ஸில் அம்மாட்ட கேட்டுனா ஹாஸ்டலில் ஒன்று கொடுங்க எங்கள் ஐடியா கொஞ்சம் பிரச்சனையாக அப்போ என்ன நான் புரிஞ்சு கொண்டுட்டேன் கிரேட் ஃபைவ்லேயே அந்த ரவுடி சார் நீங்களாகவே தான் கேட்டீங்க அம்மாட்ட கேட்டேன் நானாகவே சின்ன <laughs> நினைச்சிட்டார் <laughs> நிம்மதியா <laughs> உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் யார் உங்களுக்கு முன்னோடி யாரை பார்த்து நீங்கள் நீங்களும் ஃபுட்பால் விளையாடணும்னு யோசிக்கிற யாராவது ஃபேமஸ் பிளேயராக இருக்கலாம் ஞான ரூபா ஞான ரூபா எங்களுடைய உள்ளூர் வீரர்களையே அவர் தன்னுடைய இலக்காக கொண்டு வாழ சிறப்பா இருக்கு எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு உதயபந்தாடு பொறுத்தவரையில் பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் இருக்கு அதிகமான போட்டிகள் கிடையாது எண்ணிக்கையில் நடந்து முடிந்திருக்கிறது 
அவல் ராஜுடைய வாழ்க்கையிலே என்இபிஎல் எப்படி ஒரு மாற்றம் கொடுத்துருக்கு நான் என்இபிஎல் என்ட்ரு பண்ணிக்கு இப்படி ஒரு சான்ஸ் நான் கிடைக்க மாட்டேன் பெஸ்ட் லெவலில் சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்க பார்க்கல ஏன்னா இந்த இது வந்து சிலங்கால நம்ம ஒன் டூர்னமெண்ட்டாக நடத்தி நடத்தி முடிச்சிருக்கிறாங்க சார்க்கு சபா சார் என்ன கேட்ட போது நான் அக்வி அக்வீட் பண்ணிக்க சொன்னேன் சார் நான் ஃபஸ்ட் லெவலில் சான்ஸ் கிடைக்காட்டி என்ன என்ன பெஞ்சிலே அதை வச்சுருங்க சார் சொன்னேன் சார் சொன்னேன் இந்த இந்த டேலண்ட் உடனே கே தெரியாடா நீ ஃபஸ்ட் லெவலில் செய்யக்கூடிய நீ என்ன பிடி கேட்குறேன்னு சொன்னேன் இல்லை சார் பெரிய டூர்னமெண்ட் தான் இந்த இல்லை பரவாயில்ல ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் லெவலில் போடுவோம் பலி மாவட்ட கீப்பர் ஒரு ஆள் எடுக்கிறேன்னு சொன்னவர் சொல்லாங்க நேஷனல் டீம் கீப்பர் அவர் சம் டைம் வரையெல்லாம் போச்சு அங்கே சிலங்க நேஷனல் டீமில் ப்ராக்டிஸ் சொல்லுங்கன்னு அப்படி அப்போ என்னையே பஸ்ஸில் ஒன்றை போட்டது இப்போ விளையாடு முடித்ததுக்கு பிறகு ஒன்பதையோ ஒன்பது கோல் தான் உங்களுக்கு எதிரான அணிகள் அடித்து முடித்தாங்கன்னு பொழுது உங்களுக்கு அவர் என்ன வந்து சொன்னேன் சபா சார் சார் சம் சொல்லியிருக்கிற அரவாசி மாதிரி முன்னால் அன் பண்ணிருக்கோம் நாங்கள்னு சொன்னார் எனக்கு அப்போ அவர் எடுத்த முடிவு சரிதான் அப்படின்னு அவரும் பெருமைப்பட்டிருப்பார் நீங்களும் நீங்களும் சரியாக சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணி இந்த இடம் மட்டும் இல்லை அருத்தந்தையவர்கள் ஃபாதர் வந்து அந்த உதயபந்தாட கோல் காமல் எடுக்கிற போதும் இப்படியான சந்தர்ப்பத்திலிருந்து அமல்ராஜ் தன்னை நிரூபித்திருக்கிறார் அதே போல தான் என்இபிஎல் நிரூபித்திருக்கிறார் ஆனால் சில பேர் காரணங்களால் வந்து அந்த தங்க கையுறை என்கிற வீர் ஆனால் அதிகமாக ரசிகர்கள் கொடுத்திருந்தால் நிச்சயமாக அமல்ராஜுடைய கைக்கு அது போயிருந்தேன்னு சொன்னால் ஒன்பது ஒன்பது கோல்கள் என்பது முப்பது நாற்பது கோல் நடத்திடக்கூடிய போட்டிகளை தனியே அவருக்கு எதிராக அடிக்கப்படும் சிறப்பாக இன்றைக்கு உதயபந்தாட்ட துறையிலே நீங்கள் மேலே ஏறி செல்வதற்கு தடைகள் எப்படி இருக்கிறது என்ன விஷயம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு தடையா இருக்குன்னு சொல்றேன் தடை என்று வருமான பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பிரச்சனையா இருக்கு மற்றபடி எதுவுமே இல்லை நீங்க வருமான பிரச்சனையில இருக்கிறதால நான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பணத்தொகையோட வந்து ஒரு வேலை இருக்கு இன்னொரு பக்கத்துல நீங்க உங்களுக்கான உதைப்பட்ட உதைப்பந்தாட்டம் தான் இருக்கு நீங்க எதை தெரிவு செய்வீங்க எனக்கு உதைப்பந்தாட்டத்துல ஒரு கடைசி ஒரு முடிவு தெரிஞ்சு ஆகணும் நான் உலகம் கஷ்டப்பட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் நான் எப்படியாவது சிலங்க நேஷனல் டீம் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் அதுக்குரிய ப்ராக்டிஸை நான் எப்பயோ தொடக்கிட்டேன் மார்னிங் ஈவினிங் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அம்மா ஒத்துலே இப்போ தர பேக்கு போ சொல்லி எல்லாமே என்ன டாச்சா பண்ண இல்லையா அதெல்லாம் அந்த ஃபுட்பாலே ஏமா வச்சிருக்கிறேன் அதாவது குடும்பம் ஏற்கனவே சிக்கலில் இருக்குது ஆனால் அதை விட உங்களுக்கு உங்களுடைய லட்சியத்தில் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த லட்சியம் உங்களை கை தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் சொல்லிக்கொள்ளு நிரோஜ் இன்னொரு விஷயம் விளையும் பயிரையும் முளையிலே தெரியும்னு சொல்லுவார்கள் அமல்ராஜ் வந்து பதிமூன்று வயசாக இருக்கிற போதே பாடசாலை பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட அணியினுடைய கோல் காப்பல் அந்த கணங்களிலே எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தது உங்களோட பெரியவங்களோட விளையாட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்க அடிக்கக்கூடிய பந்துகளை தடுக்க போற ஒரு ஒரு சின்ன பிள்ளை எப்படி இருந்தது உங்களோட மனநிலை நான் கீப் பண்ணி மனதில இருந்து எடுத்த அந்த மனதில இருந்து பயத்தை எடுத்துட்டேன் யாரோட வேணுமானாலும் பயிற் பண்ணையில் வந்து டேலண்ட் எனக்குள்ள சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு அந்த நம்பிக்கை எங்களை ஃபாதர் ஜெயசாசன் தான் எனக்கு தந்தது அவர் சொன்னார் ஃபுட்பால் என்ற கடினோலே பெரியமே வெல்லும் என்று சொல்லியிருக்காங்க எங்களை பாடசாலை விருதுவாக அப்போ ஃபாதர் சொன்னார் எந்த டீமோடையும் பிளே பண்ணிக்கு நீ உண்ட உனக்கு முன்னால் நிற்கிற பத்து பேர் முன்னே காப்பாற்றுவாங்கன்னு நினச்சி பிளே பண்ணு சொன்னேன் சம் டைம் அவங்க விட்டாலும் நீ செஞ்சு காட்டும் நீ தான் தலை ஃபுட்பால்லேயே கீப்பர் தான் தலை நான் தான் டீமை வழி நடத்தணும் முடியும் எனக்கு ஒரே சொல்லுவார் பா கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ண அட்வைஸ் பண்ணி தானே உங்களை அதுவும் வளர்த்து விட்டார் பா ஜி எஸ் சார் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் போட்டிக்கு போகைக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனால் இந்த அந்த போட்டி போடுற நேரத்தில் ஒன்று ரெண்டு சண்டே அங்கங்கே வந்து போகும் அது போட்டியோட முடிஞ்சிடுமா நீங்கள் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பா அது உங்களுக்கு கோவம் இருந்திருக்கா போட்டியோட நான் எல்லா பிரச்சனையும் விட்டுருவேன் ஆனால் இங்கே ஜஸ்னா ரசிகர் மேலே அப்படி இல்லை மேட்ச் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒவ்வொரு படிகளை பார்த்து வருகின்ற தனிப்பட்ட முறையில் இன்றைக்கு பார்க்கிற போது அவர் அமல்ராஜனுடைய வளர்ச்சி என்பது இவ்வளவு உயரத்துக்கு வந்து விட்டது என்னென்ன தேவைகள் அல்லது தேசிய அணிக்கு போக வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய இலக்கு இருக்கிறது இந்த இடத்துல நாங்களும் வாழ்த்திக் கொள்ளலாம் நிச்சயமாக எங்கள் மண்ணினுடைய ஒரு வீரன் அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும் விளையாட வேண்டும் அதற்கான வாய்ப்பு என்ன தடைகள் இருக்கிறது தேசியாளிகளுக்கு <laughs> 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 அழிக்கிறேன் <laughs> 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 <laugh
சம் டைம் எனக்கு கிளவ் பூட்ஸ் போன்ற வசதி இல்லை நிலம் எல்லாம் ஃபாதர் எனக்கு தடுத்திருக்கூடிய <laughs> 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 ஃப்ரீக்கி கொண்டு தட்டினேன் அது நான் ஃப்ரீ அது சந்தோஷம் அது வெட்டி பாதை இட்டு சென்னை அந்த ஃப்ரீக்கி மற்றது கிளியூர் கிங்ஸ் அணியோட என்இபிஎல் தேர்ட் மேட்ச் விளையாடுக்கு ஜோப் மேக்கலோட பெனால்ட்டி தட்டினது டூ டூ சீரோட நிற்கிறதுக்கு பெனால்ட்டி தட்டினேன் அது அடிச்சிருந்தால் மேட்ச் விறுவிறுப்பாக போயிருக்கும் டூ ஒன் ஆகிருக்கும் சம் டைம் இன்னொரு கோல் கிளியூரால் அடிக்க இல்லை முடிஞ்சிருக்கும் அது தட்டினவங்க எனக்கு மேட் மூன்றாவது கோல் அடிச்சோம்னா மேட்ச் முடிஞ்சிடாது அமல்ராஜ் நீங்கள் இப்போ அது ஒரு போட்டி விளையாடிக்க உங்களுடைய எதிர் டீமாக இருக்கட்டும் இல்லாடி உங்களுடைய டீமில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருக்கட்டும் நீங்கள் நல்லா என்ன விட நல்லா ப்ளே பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக போய் யாருக்காவது வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறீங்களா எஸ் சிங்கிங் விஸ் கோல் கீப்பருக்கு சொல்லியிருக்கு அவரோட அந்த மேட்ச் லோஸ்ட் ஆகி நாங்கள் அது அவை விழுறதுக்கு காரணமே அவர் கோல் கீப்பர் தான் அவரே போய் கேட்டேன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் கீ கீப் பண்ணினீங்க அவரே நான் சொன்னது நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் என்று பண்ணுறதுல அந்த பின்னேற கையில் விளையாடுறது அதோட மற்ற மாதிரி தொழிலுக்கு போகிறதான் சொன்னேன் அனுபவத்தால் தான் எனக்கு வந்து தான் ப்ராக்டிஸ் அனுபவத்தால் தான் மேட்ச் செஞ்சு வர முடியும் ப்ராக்டிஸ் சின்ன வயசு இருந்து ஸ்கூல்லே எல்லாம் ஃபுட்பால் பார்க்கல அவர் பார்த்து இருபத்தஞ்சி வயசு அவருக்கு இயற்கையாகவே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அது இருந்ததால் தான் நான் நினைக்கிறேன் சின்ன வயசுலேயே பெரிய ஆக்களோட விளையாடும் போதும் சரி இப்பவும் தன்னம் வந்து யாருமே மறக்க முடியாத அளவுக்கு அமல்ராஜ் விளையாடினார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை சுட்டி காட்டுற அளவுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கக்கூடும் உங்களுக்கு யாராவது உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ரசிகர் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வாழ்த்து சொல்லியிருப்பார் இல்லாடி ஏதாவது ஒரு குட்டி பரிசு தந்திருப்பார் அப்படி யாராவது ஒரு ரசிகர் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா மச்சு பார்க்குற எல்லாருமே வந்து என்னோட அங்கே கதைப்பாங்க மச்சு முடியும் வேண்டாலும் மன்னார் எப்சியோட பிளே பண்ணி நம்ம சென்னிபிஎல் அந்த செமிஃபைனல் இல்லை அதுக்கு முதல் விளையாடின மச்சில இருந்து செகண்ட் ஹாஃப் நான் செஞ்ச வச்சு சொன்னேன்னா உன்னால் மச்சு டூவாக போன சந்தோஷம் சில சில பந்துகள் நீ பிடி கேட்க தங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது இந்த மேலால் யாரில் வரவுகள் வந்து நான் கொஞ்சம் பின்னுக்கு வச்சு தான் சேவ் பண்ணுறது கூட அதில் சொல்கிறேன் நம்ம அதை எப்பயுமே முன்னுக்கு வச்சு சேவ் பண்ண பேர் பிள்ளைகளை திருத்தி கொள்ளணும் மற்றபடி எதுவும் முடியும் சொல்லி இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லும் பொழுதும் சரி எப்போவாவது நீங்கள் நீங்கள் எப்போவுமே விளையாடி கொண்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஃபுட்பால் மட்டும்தான் உங்களுடைய கனவு அப்படின் இருக்கும் பொழுது சுற்றி இருந்தவங்க ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க யா என்ன சொன்னாங்க கெட்ட பார்த்தாலையும் பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாம் மைண்டில் எடுக்கக்கூடாது பிளேயிங் டைம் நாங்கள் அதை மைண்டில் எடுத்து அப்செட் ஆகிடும் மச்சு மச்சில் ஃபோக்கஸ் பண்ண இல்லாது நான் சம் டைம் கோவப்பட்டுருக்கிறேன் வெளியாக்களோட வெளியாக்களோட கழிச்சிருக்கேன் இந்த இனிப்பியல் மச்சோட சரி சபா செட்டு அட்வைஸ் தான் நான் எப்பயுமே மச்சு கன்சன்ஸ் மச்சிலேயே கன்சன்ட்ரேஸ் பண்ணணும் மற்றபடி வெளியில் இருக்கிற கதையை கேட்டீங்கன்னா நீ அப்செட் ஆகிடுவேன் அப்செட் ஆகிக்கணும் கிளியர் கிங்ஸ் விட நடந்த பிரச்சனை செகண்ட் கோல் அடித்து அப்புறம் ஆடி காட்டினா நான் அதை அதை மைண்டில் எடுக்கல வீரனுக்கு வெற்றியும் தோழியும் சகையும் மனத்தில் என்னச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் பார்ப்போம் அந்த எண்ணம் எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைச்சுன்னா நான் தான் கோ கோல் விட்டேன் நான் ஒரு மச்சு முடியும் என்று இதை லீவ் வைக்கிறேன் வச்சுருக்கேன் சம் டே இந்த இது என்னைப்பியல் கொமிட்டியில் பிள்ளையோ இல்லை என்ன நடந்தது வெஸ்ட் பிளேயர் நம்ம ஜங்க் அண்ட் பிளேயருக்கு தான் கிடைச்ச தனேஷுக்கு இப்போ என்னிப்பியல் அண்டே பிரீமியர் லீக் நட நடத்தின வினம் பிரீமியர் லீக் என்று பார்க்க வெளிநாட்டு பிளேயரையும் மேம் கூப்பிடுக்கு அவையே ஸ்கோர் பண்ணி அவைக்கு பெஸ் மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் கொடுக்கலாம் பெஸ்ட் டாப் ஹோரருக்கு தான் மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் கொடுக்குறது அதே மாதிரி கோல் கீப்பரும் அப்படி தான் ஃபைனல் மேட்சில் செலக்ட் பண்ணுறது இல்லை இது பிரீமியர் லீக் தானே முழு மேட்ச்லேயும் பார்த்து தான் கோல் கீப்பரும் செலக்ட் பண்ணுறது மேட்ச் தொடங்க முதலும் என்ற நேம் சொன்னது நான் கேட்டேன்னா மேட்ச் தொடங்க முதலும் ரெண்டு பேர்ட்ட பேர் மறுவிச்சு என் டைம் பவுசன் டில் கோ கீப்பர்ட்டி மறுவிச்சது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தேன்னா தெரியா அது கடவுளை பொறுத்த அவரே கிடைக்கணுன்றது கிடைச்சிட்டு சில நேரத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சேர்றதுக்கு தாமதமா வேணுடா எங்களுக்கு இன்னும் இது வருது இல்லை வருது இல்லைன்னு அப்படி யோசிச்சுக்கொண்டிருப்போம் நாங்க நினைக்காத நேரத்தில் பெரிய ஒரு அடைமலையா கண்டிப்பா வரும் இல்ல அது மட்டும் இல்லை இப்ப ஒரு ஒன்று கிடைக்கிற மட்டும் சில அது அது வந்து மடங்கா ஒரு காலத்தில் அவள் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் உதயமந்தான துறைக்குள்ள வரக்குள்ள கன பேர் கர விதமா சொல்லிவிடும் அப்படியே படியடாப்பா உனக்கு பின்னால் ரெண்டு தம்பி அவங்களுக்கு தான் படிக்கணும் இல்லை நீ படிச்சுதான் உனக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது இன்னைக்குமே எங்களுடைய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சாபுக்கான விஷயம் விளையாட்டு
நான் அவங்க சொன்னேன் இந்த ஃபுட்பாலால் எனக்கு லைஃப் இருக்கிறேன்டியா தான் நான் இதில் போய் மூடி வாங்கி இது ஒன்று தான் தெரியும் இதை தான் நான் நம்பி இருக்கிறேன் ஃபுட்பாலை விட எனக்கு வாலிபால் கபடி எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவேன் ஃபுட்பால் மெயினாக அதே ஃபுட்பால் தவிர இன்னொரு விளையாட்டும் பிடிக்கும் ஒரு பக்கம் உடம்பு <laughs> அதுக்கு வந்து உணவு மிக முக்கியம் என்ன மாதிரியான உணவு பழக்க வழக்கம் உங்களை இருக்கு யார் உங்களுக்கு யாராவது சொல்லி தருவாங்களா இந்த மாதிரியான உணவுகளை நீ அதிகமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட கோச் யாராவது இந்த இப்படியான ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமான விஷயம் எல்லாம் நான் ஞானம் அண்ணாவோட கோல் பண்ணி கதைக்கிறது அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இதை ட்ரிங்க் பண்ணாத இதை செய்யாத இது சாப்பிடு இது நல்லா சாப்பிடு நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷனுக்கு கூடியமான சாப்பாடு சாப்பிடணும் சொல்லிருக்கார் பல வகையில் கூட சாப்பிடணும்னு சொல்லுவார் மற்றது போய் மாதத்துக்கு மாதம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ண உடம்பு ஹார்ட் பீக்கு அதுதான் முக்கியம் ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லுவார் மற்றது கூட அவர் சொன்னது எனக்கு பெரியாக்களை கிணம்பு நம்ப என்றுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னடா ஞானமும் நான் மதிக்கப்படவில்லை இந்த இன்னி பேர் மாதிரி இல்லை அது என்ன சரியான கவலை சில நேஷனல் டீம் பிளேயர் ஆகிருந்து அவற்ற பிளேயிங் என்னென்னு தெரியல பேட்டில் கா போச்சு இந்த 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 வருஷம் அது நான் கவலைப்பட்டது கூட தனியாசை தூக்கிட்டாங்க எல்லாருமே இல்லை என்னென்னா நம்மட யங் இண்டிஸ் பிளேயர் மாதிரிலாம் கூட பெல்வ் எஃப்சியில் விளையாடினாங்க ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஏழு பேர் விளையாடினாங்க தனியாஸ் மட்டும் டில் கோக்கு மூணு முடியாது எங்களை யங் இண்டிஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் கூட எங்களுக்கு எதிராக வெல்வ் எஃப்சி புறக்கணிக்கப்பட்ட என்று எஃபிலேயே போட்டுட்டாங்க அதை நினச்சி நாங்கள் இப்படியும் காலப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் கடவுள் நல்லவங்க பக்கம் இல்லை ஒரு இல்லை ஒரு விஷயம் தெரியுமா புறக்கணிப்பு தான் வந்து முதல் ஆரம்பம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சக்தியை இன்னும் கொஞ்சம் தட்டி கொடுக்குறதுக்கு அடுத்த முறை நீங்கள் விளையாடும் போது உங்களுக்கு கிட்ட யாருமே நிற்காத அளவுக்கு நீங்கள் விளையாடுவீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து யாருமே வந்து அதுக்கு திருப்பி பேசவோ இல்லை சண்டை பிடிக்கவோ யோசிச்சது இல்லையா இல்லை தானே அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அந்த கண்ணியம் தான் உங்களுக்கு வந்து எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்குன்றதுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயமா இருக்கு இந்த புறக்கணிப்பு வந்து இந்த காய்க்கிற மரத்துக்கு தானே கல்லடி பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லக்கூடியதா இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க நான் வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயம் பார்க்குறேன் நீங்க வந்து ஒரு விளையாட்டு வீரரா நீங்க இருக்கும் பொழுது சமூகத்துக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு பெரிய ஒரு விளையாட்டு வீரரா கண்டிப்பா நீங்க எதிர்காலத்தில் வர போறீங்க ஆனா சமூகத்திலேயே நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா அங்கங்க ஒவ்வொரு விஷயங்கள் என்ன சமூகத்துக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் ஊர் எங்களோட ஊரில் வந்து நல்ல கிரவுண்ட் இல்லை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல ஜாப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆலே நல்ல ஜாப் கிடச்சா கட்டாயம் இந்த ஒரு பேர் போஸ்ட்டு மற்றது கிரவுண்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவு பணம் உதவி செய்வோம் கட்டாயம் எத்தனை பிள் எத்தனை இப்போ பிள்ளைகளுக்கு இல்லாட்டி குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பயிற்சி கொடுப்பீங்க இப்போ என்ன ஃபைவ் ஜி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள் சின்னாக்கள் என்ன உடைய ரெண்டு மூணு வயசு குறைஞ்சாக்கள் என்னட்ட வந்து பழகிறவங்க விரும்பி நான் போய் சொன்னால் என் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற டைம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணலாம் பழகலாம் நான் உங்களுக்கு கோச்சாக இருக்க விரும்பியில் சொல்லித்தாரன் ஃப்ரெண்டாக இருந்தே சொல்லித்தாரன் அப்படின்னு சொல்லியா எனக்கு உங்களை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கு நீங்கள் பத்தொம்பது வயசு அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனால் நீங்கள் கதைக்கிற வசனங்களோ இல்லை நீங்கள் யோசிக்கிற விஷயங்களோ பத்தொம்பது வய வயசுக்கு அரங்கி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை அவ்வளவு பக்குவமாக இருக்கு இவ்வளவு பக்குவமான நீங்க இப்போ அது கோவப்பட்டுருக்கிறீங்களா மச்சில கோவம் பேரும் கட்டாயம் வந்து ஆகும் என்ன செய்வீங்க கோவம் பாருங்க தெரியாமல் நடுவருக்கு தெரியாம சம்டைம் பவுல்கள் டேஞ்சரஸான பவுல்கள் அடிச்சிருக்கு எனக்கு <laughs> சந்தோஷம் <laughs> அது மாதிரி தான் அமல்ராஜ் இளவால ஹெர்னர் செல்வர்களுடைய மாணவர் விடுதிக்கு போயிருக்காட்டி இன்னைக்கு அமல்ராஜ் எப்படி இருந்திருப்பார் 
இப்போ எங்கேயாச்சும் ஜெயிலுக்கு தான் இருந்துட்டு போய் நான் சொல்லணும் எங்களை ஊர் அப்படி உங்கள்ட்ட சூழல் எஸ் நான் கொஸ்டலு போனதுலேருந்து நான் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் கொஸ்டலு போயிட்டு வந்து எங்களோட ஊர் பொடிகளை அட்வைஸ் பண்ணாக்கா அவங்களுக்கு சிரிக்கிறாங்க என்ன பார்த்து நீங்கள் எல்லாமே என்ன எங்களுக்கு இப்படி அட்வைஸ் பண்ணணும் நான் சொன்னேன் நீங்கள் இருக்கிற நல்லா மகரே நான் இருக்கிற நல்லா மகரேன்னு சொன்னேன்னா அவங்க சொன்னாங்க நீ ஒரு நாளைக்கு குடிப்பேன் ஒரு நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்ல நான் சம்டைம் குடிச்சாலும் நான் சொன்னா இப்படி எல்லாம் போய் ஜெயிலுக்கு இருக்க போற ஆள் இல்லைனா ஒரு பாட்டியிலேயே இல்லை ஒரு மச்சு மச்சு பண்ணு அப்படி சம்டைம் குடிக்கலாம் பழகத்தான் போன வாழ்க்கையில அதெல்லாம் பழகாம இருக்கலாம் நான் சொல்றேன் அப்படி சொன்னேன் நீ ரோட்ல கோழி பப்பி இப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க நாங்களும் பார்ப்போம் தான் நான் சொன்னேன் நீ இருந்து பார்க்க தான் போறேன் நான் உனக்கு உனக்கு முன்னாலேயே வாழ்ந்து காட்டுவேன் சொன்னேன் அப்ப சொன்னேன் பாப்பம் ராண்டே நான் சேலஞ்ச் பண்ணினேன் ரெண்டு பொடிகள் இப்ப நீங்க செஞ்சு காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் எதிர்காலத்துல நீங்க அப்படியே நேஷனல் டீமுக்கு போய் அப்படியே நீங்க வரும்போது அவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க உன்னோடையே நாங்க சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க நீங்க கடைசியா சொல்லுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு திட்டத்துக்கு வந்துட்டீங்க அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைக்குதா தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்களா எல்லாம் கிடைக்கல என்ன கிடைக்கல என்ன கிடைக்கல சொல்றேன்ல சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய உதவிகள் தேவைப்பட்டது அது நான் எங்கிட்ட ஓல் பைசோட கயிற்று நான் ஜங்கன் டிசைன் ஓல் பைஸ் வழி நாளில் இருக்கிற ஆக்களோட கயிற்று நான் அவையே சொன்னேன் ஒர்க் கொண்டு எடுத்து தரேன்னு சொன்னேன் நான் ஓஎல் பாஸ் இருக்கு ஏஎல் ரெண்டு வாடம் தான் நான் பாஸ் பண்ணினது அவர் சொன்னாங்க நீ ஜங்க டிஸ்கு ப்ளே பண்ணி கொண்டு இருந்து என்ன உங்கள குடும்ப சூழ்நிலைக்கும் நான் உதவி செய்வோம் சொன்ன வேணும் நான் உதவி எதிர்பார்த்து அவைக்கு போய் ப்ளே பண்ணல காசு எதிர்பார்த்து முடியல அடையில நான் கெண்டிசே நான் பெருமையோட பேமே இருக்கணும் நம்ம நம்மளோட ஊர்லேயும் கிளப் இருக்கு நம்மளோட ஊர் கிளப் வந்து பெருமை சாகல் என்னும் கொட்டடின்னு சொல்லி அதால நான் ஜங்க டிஸ்கே ப்ளே பண்ணணும் அவங்க அப்போ எனக்கு ஊராலே எதிர்ப்பு தாராங்க நீ அங்கேருந்து கடிதம் எடுத்துன்னு வந்து எங்களோட ஏரியாவுக்கு விளையாடினா தான் எங்களோட கிரௌண்டில் ப்ளே பண்ண விடணும் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் உங்களோட கிளப் வந்து ஒரு நல்ல நிலை கிடைக்க நான் வந்து உங்களுக்கு விளையாடலாம் இல்லாட்டி நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு கோச்சஸை கூட்டின்னு வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து எங்களோட கிளப்பையும் உங்களோட கிளப்பையும் படத்துள்ளான்னு சொல்லி அப்படி எல்லாம் தேவையில்லை என்று சொல்லிட்டு நான் கிரௌண்டுக்கு நேரங்கிறான்னு சொன்னாங்க நான் அதான் சென்ட்ரல் கொலிச்சுக்கு போகணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் எங்களோட கிரௌண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இல்லை கடைகள் எல்லாத்தையும் வெற்றிகள் <laughs> 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 <laughs>